పడవ ప్రమాదంలో గల్లంతైన ముప్పై ఎనిమిది మంది ఏమయ్యారో తెలియక బంధువులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు డెబ్బై మూడు మందితో వెళ్తున్న బోటు ఆదివారం తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవీపట్నం మండలం కచ్చులూరు మందం వద్ద గోదావరిలో మునిగిపోయింది ఇప్పటి వరకు మంది సురక్షితంగా బయటపడగా తొలి రోజు ఎనిమిది మృతదేహాలను వెలికి తీశారు మిగిలిన ఆ ముప్పై మంది కోసం సోమవారం సాయంత్రం వరకు గాలించిన ఒక్కరి ఆచూకీ కూడా లభించలేదు తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవీపట్నం మండలం కచ్చులూరు మందం వద్ద గోదావరిలో పడవ మునిగి రెండో రోజు కూడా గడిచిపోయింది మరోపక్క పడవ ప్రమాదంలో ఒక మిస్టరీ అందరినీ కలవరు పెడుతుంది సోమవారం కచ్చులూరు నుంచి ధవలేశ్వరం బ్యారేజీ వరకు ఎనభై మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సభ్యులు నౌకాదళానికి చెందిన రెండు హెలికాప్టర్లు నౌకాదళ సిబ్బంది విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టినా ఉపయోగం లేకపోయింది దేవీపట్నం సమీపంలో నెలల వయసున్న పసిబిడ్డ మృతదేహం దొరికింది కాని ఆ మృతదేహం పడవ ప్రమాదానికి సంబంధించింది కాదేమోనని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు ప్రమాద సమయంలో పడవలో ఉన్న డెబ్బై మూడు మందిలో ఇరవై ఏడు మంది సురక్షితంగా బయటపడగా గల్లంతైన వారిలో ఎనిమిది మృతదేహాలు మాత్రమే లభ్యమయ్యాయి వారి వివరాలను కూడా అధికారులు గుర్తించారు ఆచూకీ లభ్యం కాని ముప్పై మంది బోటు లోపలే ఉండిపోయారా గోదావరి దిగువ భాగానికి కొట్టుకుపోయారా అనేది స్పష్టం కాలేదు ఇదో పెద్ద మిస్టరీగా మారింది ధవలేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్ల నుంచి ఒక మృతదేహం కిందికి కొట్టుకుని పోయినట్టు ఇరిగేషన్ అధికారులు చెబుతున్నారు కాని ఇంకా ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు మృతదేహం సముద్రంలోకి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో సముద్రం వరకు అన్ని గోదావరి పాయల వద్ద గాలింపు చేపట్టవలసి ఉంది కాగా ప్రమాదం జరిగి రెండో రోజు గడిచిపోయినా గల్లంతైన వారి ఆచూకీ తెలియకపోవడంతో వారి బంధువులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు మరోవైపు ప్రమాదానికి గురైన పడవ యజమాని వెంకటరమణపై మూడు వందల నాలుగు ఏ సెక్షన్ కింద కేసు నమోదైంది పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం టికెట్లు విక్రయించిన ఏడు ట్రావెల్స్ ఏజెన్సీలు పడవ డ్రైవర్లపై కేసు నమోదైంది మరోవైపు రెండు రోజులైనా తమ వారి ఆచూకీ తెలియక బంధువులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు వరంగల్ జిల్లా కడిపికొండ నుంచి వచ్చిన పద్నాలుగు మందిలో ఐదుగురు ప్రాణాలతో బయటపడగా ఇద్దరు మృతి చెందారు మిగిలిన ఏడుగురు ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు మంచిర్యాలకు చెందిన ట్రాన్స్కో ఏయిలు రమ్యశ్రీ బొడ్డు లక్ష్మణ్ రావు కూడా గల్లంతయ్యారు ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలని ఆదుకుంటామని ఏపీ సీఎం జగన్ భరోసా ఇచ్చారు మృతుల కుటుంబాలకు పది లక్షల రూపాయలు గాయపడిన వారికి మూడు లక్షల రూపాయలు ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారికి లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియ ప్రకటించారు మరణించిన ఎనిమిది మంది పేర్లు వివరాలను అధికారులు నిర్ధారించారు విశాఖకు చెందిన తలారి అప్పల నరసమ్మ బోండా లక్ష్మి గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మండపాక కృష్ణ కిషోర్ హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్వరూప్ నగర్ చెందిన అంకం శివజ్యోతి తిరుపతి మంగళం రోడ్డుకు చెందిన దుర్గం హాస్ని వరంగల్ కు చెందిన బస్కే అవినాష్ బస్కే రాజేందర్ మంచిర్యాలకు చెందిన లక్ష్మణ్ మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగించారు ప్రమాదానికి గురైన పడవ గోదావరిలో మూడు వందల పదిహేను అడుగుల లోతులో ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు పడవ జాడ వెతకడానికి ఉత్తరాఖండ్ నుంచి సైడ్ స్కాన్ సోనార్ ను తీసుకొచ్చారు అది నీటిలో ఎంత లోతున ఉన్న వస్తువునైనా పసిగడుతుంది పడవ ఉనికి కోసం నౌకాదళ బృందం ఈ స్కానర్ తో లోపలికి వెళ్లి దాన్ని గుర్తించారు దాన్ని బయటకు తీయడం కోసం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఈ మేరకు ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఒక బృందం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం వచ్చాయి 